Hi everyone, kamusta po? Um, kanina pong umagay meron akong nakita sa notes ko about uh, project construction management and uh, it's about um, managing how to um, avoid profit margin loss. So, ito po kasi inattendan ko nung one time sa seminar nung bago pa mag-pandemic. Uh, ang mga contractors umattend, then nag-pick up ako ng notes. Then, pinili ko po yung mga gusto kong notes na naging interesado ko na inakala ko magiging uh, profitable sa mga contractors, lalo po sa Philippines. Um, naisip po pong i-share kasi kanina nakita ko nga and then gumawa po ako ng maigsing video. Ito po yon kung gusto po niyong panoorin, uh, sandali po ito, lang po ito, uh, i-discuss po sa inyo kung ano yung mga topics na yon na gusto kong i-share sa inyo. Uh, ito po yung topic natin ngayon, uh, a usual cause of profit margin loss. So, bawat project, uh, normally nag-perform uh, muna tayo, nag-conduct tayo ng uh, project review or yung, yung document review with the trades bago po natin simulan yung mga projects. At uh, kaharap natin dyan, normally, yung mga kung saan natin award yung mga projects na mga subcontractors to, to discuss about yung scope of work, yung trabaho nila para maiwasan po yung um, misunderstanding sa project and also to avoid overlapping dahil uh, importante po sa atin yung timetable or time frame during construction. So, ano po ba yung common causes of pra, uh, Profit margin loss. Ito, sinasabi po niya rito, scope gap. Yan po, um, scope gap is are, are one of the disruptive issues on job sites, causing both the general contractor and the subcontractor be unclear as to exactly what work needs to be completed. Who, in fact, is responsible for the scope of work. Yan po, kasi kumisan, kaya ito nagiging issues Um, meron pong discussion dyan kung minsan na misunderstanding do sa drawing. Hindi sila naging maliwanag sa kanila. Nagbasa sila ng drawing and then based from their interpretation sa drawing and, and then yung mga construction documents, nag-quote nag sila. And then binasa natin yung scope of work nung submit sila nila sa atin yung uh, prices nila. And being a construction manager or a general contractor, uh, bina, binabalidate po natin yun. And then kung makita natin na sila yung pinaka-responsive bidder, in-award natin sa kanila. But ganun pa rin po, nangyari kung minsan, uh, misunderstanding, kaya nagkakaroon ng tinatawag na scope gap. Masyado po itong uh, magiging sabihin natin parang expensive ito dahil unang-una abala, nagkakaroon tayo ng discussion sa subcontractor kung minsan nangyayari nagkaka nag-aaway hindi po sila magkaintindihan dahil ayaw nilang gawin dahil sabi nila hindi yan kasama sa scope na kinote namin sa inyo so importante po yung uh, scope gap eh, ma-resolve at the very beginning sabi ko nga yung before the construction starts pag-usapan na po yan and then identify natin yung kaya nating i-identify and malaman natin kung hanggan saan yung scope nila bago papasok yung another subcontractor na siyang magpapatuloy ng trabaho. For example, meron po nag meron pong supplier ng uh, mga machines o yung mga makina na i-install ng i-install ng uh, electrical contractor. Yung supplier i-install i-deliver niya sa site and then i i-unbox niya yon, tatanggalin niya sa crate and then itong electrical contractor ang gagawin niya, aabangan niya ng kuryente may mga abang na kuryente yan hanggang doon yung scope nila so stop na muna doon pagdating nung, nung equipment ikakabit nung suppliers kasi sila yung nakakaalab ng machine nila and then pag nakabit magkakaroon sila ng commissioning pa andarin nila yon. dapat nandoon din at that time yung electrical contractor para kung magkaroon ng problema yung supply ng kuryente ma, ma resolve nila so yung pong mga ganong pag-uusap napaka-importante sa construction secondly dito po makikita ninyo uh, pagkatapos ng scope gap isa pa yung 
Posible din naman nung meron naman nung tinatawag na scope overlap. Yung scope overlap, expensive din po yan. Kasi magbabayad kayo, we will pay multiple trades to complete the scope of work, uh, the same scope of work. Parang bibayaran natin yung isang contractor base rin sa scope na yon Yung isa, babayaran din natin siya dun sa isang scope na yon na parehong nando doon sa scope nila. Kaya nangyayari po kung minsan, importante dyan, i-reviewin natin, baka may mga overlapping na dapat sa ganitong contractor, eh, kunyari, kay subcontractor A lang natin ipagagawa yan. Si subcontractor B, hindi siya ang gagawa niyan. Dahil si subcontractor A ang gagawa niyan. Para mabawasan natin yung uh, dapat natin bayaran dun sa isa kung may overlapping. Kung ma-identify -ma natin o ma-figure out natin na hindi para kay subcontractor A yan, kay B yan. So, pwede natin kausapin si B na bawasan mo yung presyo mo dahil hindi ko ang dapat gumawa niyan. Kasama yan sa sinulat ng scope, si subcontractor A ang gagawa niya. So, yung pong mga potential causes, palagay natin na, na resolve natin yan. Yung scope gap, at saka yung scope overlap. Ano yung mga potential causes? Uh, ito po yung mga most of the time, ang simple lang ang reason eh. Lack of time uh, to identify parang dahil masyado nang maigsi yung time frame gusto natin simulan na kagad nung subcontractor yung trabaho niya pero masyado tayong nagmadali hindi na natin masyadong binigyan ng time discussion with them dapat tinanong natin sila ano ba yung mga unclear sa inyo kunin natin yung concerns nila and then pag-usapan natin yan para hindi mangyari yung sabihin nila hindi ang kasama sa trabaho namin ang mangyayari nun tayo as a general contractor o yung owner ang mag shoulder nung, nung expenses na iniwanan nung sub-trade o nung subcontractor. So, yun po ang iniwasan natin para mabawasan yung uh, posibleng mangyari na ma ma lumiit yung ating profit. So, kung minsan naman po, isa sa mga causes yung accidental errors ng mga construction document Uh, from the very beginning, hindi na napansin, hindi masyadong review ng, ng contractor and ng, ng uh, consultant, ng designer. Um, nangyayari po yan, errors, uh, hindi sinasadya, uh, normal po yan. Dapat doon pa lang sa umpisa, during uh, bidding uh, time, uh, uh, during the uh, process of bidding, nire-review na yan kagad ng project manager para makita kagad yan, ma-resolve yan kagad with the designer at mag-issue sila ng addendum uh, para mabigay yung tamang information na kailangan ng mga trades. So, ano po yung ating mga masasabi nating tips para maiwasan po yan to, uh, to, minimize, and, uh, to minimize the gaps and miscommunication Uh, agaya po na nabanggit ko, uh, have time to discuss with subcontractors. Um, Pag-usapan po natin mabuti, dapat hindi po tayo nagmamadali dyan. Uh, bago tayo magsimula ng project, pilitin natin ma-identify yung posibleng uh, gaps and yung mga overlaps na sinasabi natin. At uh, isa pa pong importante yung mga sabi ko sa inyo, yung, yung sa drawings, mas maganda po, very helpful sa experience ko, yung color coding. Diyan makikita natin yung ganitong color uh, at saka itong color na ito. Makikita ang kitang kita kagad sa plano yan na uh, magkaibang contractor ang gagawa niyan. So, very helpful po yun. And uh, during the meeting, uh, pangatlong tip, um, mas maganda, involved natin ng, ng lahat ng site personnel during the site meeting or every site meeting uh, para po mas, mas, maraming, mas maraming involved, mas maraming nakikinig, mas maraming mata Uh, mas uh, pabor po yan sa project dahil maraming brains yung tumatakbo, marami pong nakakakita at maaaring uh, makapagbigay sila ng magagandang advices. So, sa ngayon po, yun, yun lang muna. Ang masabi ko, sana po ay nakapagbigay ako ng magandang tips sa mga project managers at doon sa mga general contractor na hindi lang as a general contractor, kuminsan, lalo ngayon, uso na ngayon yung um, construction management service with the general contractor at the same time sila yung contractor sila, sila pa rin yung nagba-manage uh, general contractor and construction manager sana po ay nakatulong ako at sa pagbibigay ng mga advices sa pag-discuss ko ng topic na ito 
At um, maraming pong uh, salamat sa oras ninyo at sa panonood. Uh, kung nagustuhan po niyo yung aking topic, uh, please uh, like, share, and subscribe na rin po. Maraming pong salamat. God bless po.